朝鲜战场的土耳其旅是最尴尬的参战国，三天被歼灭三千人。在今天的历史学家研究中，朝鲜战争通常是被美国遗忘的战争，它是发生在第二次世界大战辉煌胜利与越南可耻失败之间的一场记忆模糊、不受欢迎的警察行动。但是，如果说朝鲜战争在人们的记忆中只占有一席之地，那么，土耳其在这场战争中所扮演的角色，则几乎完全被遗忘了。然而，土耳其在这场战争中曾经一天损失一千人，但仍然不被人记起。那么，土耳其究竟为什么要参与朝鲜战争？朝鲜战争又给土耳其带来了什么改变？在视频开始之前，请各位粉丝朋友点击视频右下角的关注，支持一下。在美国，没有参加过朝鲜战争的人，似乎很少记得土耳其人在那里打过仗。土耳其士兵很少出现在美国英雄电影的剧本中，即使出现，他们的形象也很模糊。除了美国人，土耳其人自己也并不认为土耳其参与朝鲜战争是他们近代史上的一件大事。在距离安卡拉火车站几个街区的地方，有一座朝鲜战争阵亡将士纪念碑。该纪念碑并不显眼，是生活中的一个摆设，但不是景观的主要特征。然而，土耳其参加朝鲜战争是土耳其近代史上的一个关键点。事实上，参加朝鲜战争的决定是第二次世界大战结束后，土耳其重新评估其在国际政治和经济中地位的一个重要方面。与此同时，土耳其还重新考虑了西化、民主、军民关系、世俗化、伊斯兰教在社会中的作用、国家在经济中的作用，以及国家对社会和文化事务的干预等问题。参战结束了土耳其近三十年来不卷入国际冲突的政策，而这一时期为土耳其国内的辩论奠定了基础。这些辩论不仅涉及国内事务，还涉及外交事务，甚至延续到了二十世纪九十年代。第二次世界大战期间，土耳其共和国在一九四五年二月二十三日之前一直保持中立。六年来，土耳其一直抵制着来自同盟国和轴心国的强大压力，没有加入任何一方的战争，并且一直是该地区少数几个保持中立的国家之一。土耳其国土也保持完好无损，没有被大多数国家之间的战争摧毁。土耳其政府首脑伊斯梅特·伊诺努出对了牌，虽然他的中立决定在当时没有得到他的同胞和战胜国盟军的赞赏，也没有得到战败国协约军的同情，但他使他的国家免于毁灭，并向世界展示了他作为外交大师的能力。事实证明，保持武装中立对年轻的土耳其共和国来说是破坏性的。在整个第二次世界大战期间，土耳其其实一直处于实际的战争状态。军事生产以牺牲和平时期的商品为代价，实施了配给和宵禁，并实施了高税收，给许多人造成了严重的经济困难。直到1944年，在美国和英国的压力下，这一政策才被废除。冷战的出现，使得土耳其国内也发生着巨大的政治变革。土耳其在二战后的环境中受到苏联的威胁，因此希望通过加入北约来拉近与美国的关系。而此时，酝酿已久的冷战，随着朝鲜战争的爆发而进入白热化阶段。联合国发布决议，要求各成员国援助韩国。作为联合国会员国，土耳其认为自己有义务出兵，并派出了士兵。在这场得到国内广泛支持和理解的冲突中，土耳其派出的士兵英勇作战，没有功劳有苦劳。因此，土耳其被允许加入北约，土美联盟得到加强。此外，北约和一系列土美联盟条款似乎并不是朝鲜战争给土耳其外交政策带来的唯一后果。朝鲜战争本身对土耳其外交政策的直接影响，以及土耳其在朝鲜战争中的作用，都是这种政策的延续。那么，土耳其究竟派出了多少兵力参与朝鲜战争呢？他们表现如何？最尴尬的参战国——朝鲜战场的土耳其旅，三天不到被歼灭三千人。一九五零年五月十四日。土耳其选举出了新的政府，标志着土耳其共和国历史上新黎明的开始。随后，土耳其放弃了长久以来的中立政策，在未经议会的批准之下，土耳其政府向朝鲜战场派出了参战军队。尽管曾经作为历史上有名的奥斯曼土耳其帝国，但因为在二战中的长期中立，军事策略在科技和理念的推进之下几乎日新月异。那么，土耳其军队作为老旧帝国，其战斗力在这次战争中受到了怎样的冲击？此前，土耳其军队指挥官声称，土耳其武装部队军官的训练方式与其他国家不同，在其他国家当军官只是另一份专业工作，这可能和当公务员是一样的。然而，对土耳其军人来说，这不仅仅是一份工作，这是一项神圣的国家责任。共和国的守护者。一九五零年七月二十五日。
，土耳其决定派遣一个由三个步兵营、一个炮兵营和辅助部队组成的旅，在联合国指挥下对北朝鲜和中国作战。而土耳其也是继美国之后第二个响应联合国号召的国家。究其原因，当时的苏维埃对土耳其人构成了威胁，所以土耳其旅必须证明自己是一支有能力的军队。在这场战争中采取的行动可能看似残酷或最没有意义。但士兵们时刻都在提醒自己，国家的存亡就掌握在自己手中。相比美军，土耳其旅的士兵称得上骁勇善战，并且声称永不投降。坚持到底是土耳其军队的一贯作战方式。然而，尽管土耳其士兵训练有素，但他们没有使用过 M1 加兰德枪或汤姆逊枪等现代武器，因此，在战争初期，大多数土耳其士兵几乎都不习惯使用这些步枪。此外，还有语言因素。大多数土耳其部队不懂英语或土耳其语以外的任何其他语言，甚至他们自己的语言，包括拉兹语、库尔德语等都不熟练，这导致他们与其他部队接连发生意外。人脸识别也在此刻遭到了考验。土耳其军队分不清中国人、韩国人和朝鲜人，以至于将他们混同一起，甚至还有当时美国错误情报的引导，土耳其旅在战场上乌龙事件频出。据称。在韩国第六师和第七师团的一列撤退的士兵遭到一个营的土耳其人的袭击，因为这些土耳其人将韩国人误认为是中国人，这直接导致125名韩国人被俘虏，一些人被土耳其人杀害。由于虚假情报和这个屈辱的乌龙，土耳其人随后期待着在路上的某个地方与中国军队相遇，而美国和欧洲媒体错误地将这一事件报道为土耳其战胜中国人。即使在有关真相的消息泄露给美国人之后，媒体也没有做出任何努力来修复这个假消息。那么，当他们真的遇上志愿军的时候，又有着怎样的表现呢？朝鲜战场最尴尬参战国，土耳其旅上阵三天不到就被志愿军歼灭了大半。如果说土耳其军队的掉链子行为让人看了气氛异常，毕竟这是战争，闹不好就要出人命。但当时美军的表现也不怎么样。美国人之所以会遗忘这场战争，因为战争中的进程确实不像美国在二战中的表现，由此而来，土耳其旅在英勇也不会被记住。那么，这次战争中土耳其旅的表现如何呢？麦克阿瑟当时发动的圣诞节回家攻势，希望将中国军队驱逐出朝鲜半岛，并尽快结束战争。所以，在军队打算前进前夕的感恩节烤火鸡大餐的鼓舞下，联合国队伍士气高涨，每个人都想着圣诞节回家。高昂的士气导致了部队纪律的恶化。大部分士兵在战斗前就丢弃了装备和弹药补给，例如美国第九军的一个步枪连在开始进攻时，大部分头盔和刺刀都被扔掉了，平均每人携带的手榴弹不到一枚，弹药五十发。战争开始后，库尔特命令第九军预备队的土耳其旅阻止中国的志愿军前进。十一月二十七日晚，土耳其人在军隅里以东的瓦园采取防御阵地，他们很快就遭遇了中国志愿军第幺幺四师第三百四十二团。随后的中国军团与土耳其旅先遣营之间的战斗，在十一月二十八日的大部分时间里持续进行，结果四百名土耳其人伤亡。十一月二十八日黄昏到来时，土耳其旅试图向西撤退五公里至新宁里，以建立更坚固的防御阵地，但志愿军第三百四十二团追上大队，攻击其后方，将大队完全包围。由于该旅与土耳其总部之间的通讯中断，志愿军随后在夜战中将该旅打散。被困的土耳其人于十一月二十九日上午突破志愿军包围圈，该旅隶属美军第二步兵师。尽管土耳其旅被中国志愿军削弱，但其拖延行动使得美军第二步兵师于十一月二十八日晚夺取了军隅里。此前，麦克阿瑟开始意识到朝鲜的危机正在加剧，他召集了包括沃克在内的战地指挥官，在东京召开了一次会议。在会议中，麦克阿瑟了解了第八集团军右翼的情况。判断第八集团军陷入了极大的危险，他指示沃克在中国军队包围第八集团军之前退出战斗。按照沃克的命令，第八集团军的大部分主力立即与中国军队断绝联系并撤退，但美国第二步兵师被迫留在军隅里，以阻挡中国军队的进攻。随着美军第二十三步兵团在土耳其军队占领的地方建立防御阵地，十一月二十九日上午，美军第三十八步兵团试图占领军隅里东北部的山丘。但美国人很快发现，志愿军第幺幺二师已经占领了山头。美第三十八步兵团随后被迫占领距离中国人一英里的较低位置。与此同时，土耳其旅残部与美军第三十八步兵团会合，掩护该团在的右翼。
。与此同时，中国志愿军第幺幺四师攻击土耳其旅和美第三十八步兵团的右翼，中国军队沿着凯川河南岸进攻，包抄土耳其人，然后在联合国后方越过河流，土耳其人伤亡惨重。第二天，土耳其的幸存者出现在瓦旺公路以北和西北部的美第三十八步兵区。土耳其人损失了大部分装备、车辆和大炮，并在与中国军队交战后伤亡多达一千人。十一月二十九日，土耳其人被中国军队驱逐出去，被迫在完全混乱的情况下撤退。但土耳其人的撤退暴露了美第三十八步兵团的右翼。到十一月二十九日黄昏，志愿军切断了美第三十八步兵团和军与里之间的道路，美军不得不通过渗透志愿军防线达到撤退的目的。十一月三十日凌晨四点。美第三十八步兵团在第二十三步兵团的掩护下渡过嘉川江，军于里被中国志愿军控制。志愿军一路歼敌，早在十一月二十八日夜间就伏击了一支土耳其的车队。至此，土耳其旅派出的五千多人，三天不到的时间就损失大半。随着军于里战斗的结束，志愿军第幺幺二师与第一百一十三师会合，其路障深度增至六英里。另一方面，由于土耳其旅成功阻止了军于里周围六个中国师的进攻，该旅帮助稳定战线后，麦克阿瑟表示，土耳其人是英雄中的英雄，土耳其旅没有不可能。土耳其旅最昂贵的战斗都发生在1950年11月底到12月初期间，该旅损失超过大半的人员和 70% 的装备，遭受了如此巨大的损失，军事部署精疲力尽。终于，土耳其旅与其他联合国部队一起被列为需要休息和改装的部队之一。土耳其最终成为联合国第四大军事派遣国。在朝鲜期间的不同时期，共有一万五千名土耳其军队在朝鲜服役。战场上的友情使美国和土耳其士兵之间建立了深厚的关系。抵达韩国后，土耳其军队接受了美国陆军的训练和装备，为士兵和军官提供了多次加强个人和职业联系的机会。当时土耳其的干预给士气低落的美国带来了希望。在纪念朝鲜战争五十周年之际。美军军官还曾回忆起土耳其士兵在弹药耗尽后如何在步枪上装上刺刀，继续进行肉搏战的惨烈场景。战争被遗忘，土耳其屡被遗忘，可能只是媒体单方向的论断。因为战争后，土耳其得到了国际社会的邀请，加入北约，并在此后的为中东、欧洲地区密切与英美等国合作。但不论土耳其的参战原因究竟是什么。这场战争在历史上始终是一场美西方对朝鲜主权的侵犯，是霸权主义横行的代表。